তুমি সকাল বেলা এক হাজার দশ হাজার তসবি পড়বা সুবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়বা তোমার মুখ একটা ফজরত তোমার মুখ একটা আকিস হবে এরকম একজন হুজুর শুধু বলবে একজন মুক্তি শুধু আপনাকে বলে দেবে সকাল বিকাল তুমি এরকম জিকির করবা তাইলে তোমার সব রাস্তা ক্লিয়ার এরকম বললে কখনো কাজ হবে না রাসুলের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আছে কিনা এ ব্যাপারে এভাবে তাজবি তাহলিলের ব্যাপারে রাসুলের নির্দেশ আছে কিনা আমাদেরকে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে কারণ কোনো মুক্তির কথা ইসলাম ধর্ম চলতে পারে না কোনো হুজুরের কথা ইসলাম ধর্ম চলতে পারে না ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে বোখারেতে বর্ণিত হয়েছে আয়সা রাজাল্লাম থেকে বর্ণিত আয়সা রাজাল্লাহ মানহা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আল্লাহ রসুল বলেন মান আমিলা আমারান লাইসা আলাই আমরা ফাহার কেউ যদি কোনো আমল করে সেটা নির্দেশ আমি দেই নাই তাহলে ওই আমলটা বাতিল হয়ে যাবে কেউ যদি কোন আমল করে কিন্তু রাসুল সাল্লাম এ ব্যাপারে কিছু বলে নাই করতে বলে নাই এ ব্যাপারে তাহলে ওই আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না রাসুল সাল্লাম যে আমলের কথা বলেছেন সে আমল করলেই একমাত্র আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কারণ রাসুল যা বলেছেন এটা তিনি নিজে কখনো বানিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না তিনি নিজে বানিয়ে কোনো দিন কোনো কথা বলে নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহি এসেছে সে ওহি অনুযায়ী তিনি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তাহলে আমাদের আদর্শ আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয় ব্যক্তি একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এতে কোনো সন্দেহ নাই এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই আমরা রাসুলের উম্মত এই হিসেবে রাসুলকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে অনুসরণ একমাত্র রাসুলের জন্যই করতে হবে রাসুল কি করতে হবে তাহলে আমাদের আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে আর যদি আমাদের আমল রাসুলের আমলের সাথে না মিলে রাসুল সাল্লাম যে হুকুম যে নির্দেশ দিয়েছেন আমল করার জন্য যেভাবে তিনি আমল করতে বলেছেন ওইভাবে যদি না হয় তাহলে সে আমল আল্লাহ তালা কবুল করবেন না কারণ আল্লাহ তালা রাসুলকে পাঠিয়েছেন তার উম্মতে উম্মতকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে কিভাবে আমল করলে সেটা আল্লাহ তালা কবুল এবং মঞ্জুর করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন কুল্লুমাতিয়া দুখুল জান্না ইল্লামান আবা প্রত্যেক উন্মতি জান্নাতে যাবে ইল্লামান আবা কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে তখন সাহাবরা বলেন সাহাবরা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ কারা অবাধ্য কারা অস্বীকার করল কি লামান আবা ইয়া রসুল আল্লাহ তখন রাসুল সাল্লাম বলেন মান আতানি দাহাল আল জান্না যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল আমার অনুকরণ করল দাখালাল জান্না সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে ওমান আসানি আর জবাদ্ধ হয়ে গেল ওমান আসানি ফাঁকাদ আবার সে আমাকে অস্বীকার করল অর্থাৎ রাসুল সাল্লা সাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই জান্নাত রয়েছে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের সুরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আতে বলেন কুল যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও ফাত্তা তাহলে আমি নবীর অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা যদি আমরা পেতে চাই তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলহামকে অনুসরণ করতে হবে এর মধ্যে কোন বিকল্প পথ নেই আল্লাহর ভালোবাসা যদি পেতে চাই তাহলে রাসুলের অনুসরণ করতে হবে আর এই কাজগুলো যদি হয় তাহলে কি হবে আল্লাহ বলছেন রাহিম তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন গফুর রাহিম তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াল তাহলে আমরা যদি রাসুলকে অনুসরণ করি তাহলে আমরা দুইটা জিনিস এখান থেকে পাব এর মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পারবো রাসুলের অনুসরণ যদি আমরা করি তাহলে আল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা আমরা পাবো আর একটা কি রাসুলের অনুসরণ যদি আমরা ঠিক করতে পারি 
তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের গোনাকে ক্ষমা করে দেবেন আমাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোনো মানুষ একটা আমলের কথা বলল হজুর একটা আমলের কথা বলল আর আপনি সেটা করতে শুরু করলেন সেটা কি রাসুল সাল্লাম বলেছেন না বলেন নাই এ বিষয়ে আপনার কোনো খেয়াল খুশি অনুসরণ করে আপনি শুধু একটা কাজ করতে লাগলেন একটা আমল করতে লাগলেন কিন্তু রাসুল সাল্লাম তো এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয় নাই তা আমরা যখনই আমরা যখনই এই সুন্নাত বিদাতের কথা মানুষের সামনে বলি তখনই একদল একদল না আহলে হাদিস ছাড়া বাকি যত দল আছে বাংলাদেশের যত মতের দল যত পথের দল যত তরিকার দল আছে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে খেপে যায় সবাই আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে যে এরা হচ্ছে লামা যাবি এরা হচ্ছে লামা যাবি এরা হচ্ছে গায়ের মুকাল্লে এরা নবীর অনুসরণ করে না এরা মাঝ হাব মানে না এরা ইহুদিদের দালাল এইরকম বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য তখন আমাদের শুনতে হয় বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আমাদের শুনতে হয় আমাদের অপরাধ কি আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা ইসলাম ধর্মের যে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান আছে এগুলাই মানুষের সামনে প্রচার করি এবং রাসুল সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেটার উপর আমরা আমল করি এটাই হচ্ছে আমাদের অপরাধ এজন্য আমাদের বিরোধিতা করে আমাদেরকে লামা ছবি বলে গালি দেওয়া হয় লামা যাবে আমরা না লামা যাবে হচ্ছে তোমরা কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন ইদা সাহাল হাদিস মাঝাবি যখন কোনো সই হাদিস পাবে সেটাই হচ্ছে আমার মাঝা সুবাহান তিনি যে স্পষ্ট করে গেছেন সই হাদিস হচ্ছে আমার মাঝা কিন্তু এই যে না তথাকথিত মাঝাবিরা এরা কখনো হাদিসের ধারে কাছে নেই এরা বলে আমরা আমরা হাদিস মানতে পারবো না হাদিস মান আমাদের দ্বারা সম্ভব না হাদিস মান আমাদের পক্ষে সম্ভব না আমরা কেন হাদিস মানবো আমরা মাঝাব মানি এই মাঝাবের ইমাম যে বললো এই যাহাল হাদিস ফাহা মাঝাবি এই কথার মূল্যটা তোমরা কিভাবে দিল এই প্রশ্নের জবাব কে দিবি কার এমন সাহস আছে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তো ইমাম আবু হানিফার মাঝা এটা মানা যদি ফরজ হয় এটা কিভাবে ফরজ হতে পারে এটা ফরজ হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না মাঝাব হলে রাসুলের পরে চার খলিফার নামে মাঝাব হবে মাঝাব কেন রাসুল সাল্লামের মৃত্যুর আরো শত বছর পরে মাঝাব কেন সৃষ্টি হবে তো সেই মাঝাবের কি গুরুত্ব আছে বলে চার মাঝাব মানা ফরজ তো চার মাঝাব মানা কেমনে ফরজ হবে ফরজ হতে হলে তো রাসুলের একেবারে অকাট্য হাদিস লাগে ফরজ হতে গেলে আল্লাহর কোরআনের আয়াত লাগে ফরজ হতে গেলে তো এটি কিভাবে ফরজ হবে মাঝাব মানা ফরজ মন মতলবি একটা কিছু বলে ফেললাম আর এটা দিয়ে চলবে এরকম কখনো হতে পারে না ইসলাম ধর্মকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে তাওহিদকে নষ্ট করেছে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক আকিদা আর সুন্নতকে নষ্ট করেছে তথাকথিত মাছ হবে আলেমদের বেদার দ্বারা কথা বলেন ঠিক না বেঠিক সুন্নতকে নষ্ট করেছে বেদাতি আকিদা বেদাতি আমল সুন্নতকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে আর এদের তাওহিদকে নষ্ট করে দিয়েছে বিভ্রান্তিমূলক আকিদা কুফুরি আকিদা সিরিকে আকিদা এগুলো ইসলামকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমরা আহলে হাদিস এই আহলে হাদিস শুধু আজকেই যে দুনিয়াতে আছে এটা নয় এই আহলে হাদিস রাসুল সাল্লামের রাসুল সাল্লাম থেকে শুরু করে কেমন পর্যন্ত যত মানুষ আসবে এই সব মানুষের মধ্যে একটা দল থাকবে তার নাম থাকবে আহলে হাদিস আমরা মাঝহাবের অনুসারী নই কখনো মাঝহাবের অনুসারী হতে পারি না আমরা মাঝহাবের অনুসারী নই আমরা একজন ব্যক্তির অনুসারী তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যার অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় রাসুলের অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাতে যেতে হবে অন্য কোন পথ মত নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবদেরকে বললেন আন মোয়াবিন কুররাতা আনাবিহি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইদা ফাঁসা দাহানু শ্যাম ফলা খয় রাফিকুম লা তাজালো তুম মিন উম্মাতি লাদুর রহমান ফাজালাহম হাত্তা তাকুম আসা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন সাহাবিকে বললেন যে ইদা ফাঁসা দাহালু শ্যাম যখন স্বামীর অধিবাসীদের মধ্যে এই সমস্যা সৃষ্টি হবে 
তখন দেখবে ফালা খয়রা ফিকুম তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকবে যখন যেই জায়গায় হোক না কেন যেখানেই সমস্যা আছে যে জায়গায় সমস্যা সৃষ্টি হবে তাদের মধ্যে থেকে একটা দল থাকবে ইসলামে ফালা খয়রা ফিকুম যে লা তাজাল তয়ফাতমিল উম্মাতি আর আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল থাকবে কে বলেছেন এটা রাসুল সাল্লাহাম লা তাজাল তয়ফাতমিল উম্মাতি লা ইয়াজুর রহমান ফাজাল রহম হাত্তা তাকুম আসাহ কিন্তু কোন দল তাকে তার এই দলকে আমার এই হকপন্থী দলকে কখনো তারা অপমান করে কিছুই করতে পারবে না আমাদেরকে যতই কালি দেওয়া হোক না কেন মাসাবি লা মাসাবি বলে আমাদেরকে যতই কালি দেওয়া হোক না কেন মাসাবির আমাদেরকে যতই কালি দেখ না কেন কেমন পর্যন্ত আহাল হাদিস এই পৃথিবীর জমিনে টিকে থাকবে এটা আল্লাহ রাসুলের অকাট্য কথা মাঝহাব মানা ফরজ কিভাবে হলো এটা কিভাবে হতে পারে মাঝহাব মানা ফরজ মাঝহাব তো চারটা একটা মানা কিভাবে ফরজ হয় মাঝহাব চারটা হানাফি সাফি মালিকি হাম্বালি চারটা যদি মাঝহাব হয় তাহলে একটা মানা কিভাবে ফরজ হতে পারে পাঁচ অক্ত নামাজের মধ্যে যদি এক অক্ত পড়ে আর চার অক্তের প্রতি চার অক্ত প্রতি বিশ্বাস করে তাহলে এটা কি হবে কারো জন্য এটা আদায় হবে পাঁচ অক্ত নামাজ আল্লাহ তালা ফরজ করছে ফরজের বিষয়টা কি ফরজের বিষয় অকাট্য বিষয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে অকাট্য বিষয় যেটা এটা ফরজ তে আল্লাহ তালা পাঁচ সপ্ত নামাজ এই রাসুলের উন্মতের জন্য ফরজ করেছে তো এখন যদি কেউ শুধু মাগরেবের নামাজ পড়ে আর বাকি চার অক্তের প্রতি বিশ্বাস করে তাহলে তার এই মুসলমানি তো টিকে থাকবে নাকি থাকবে না তার নামাজ কি আদায় হয়ে যাবে হবে না কিন্তু মাঝাবেরা বলছে কি যে চারটা মাঝা হোক একটা মানলে হবে আর তিনটার প্রতি বিশ্বাস করলে হবে এটা গুরামি ছাড়া এটা ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী ছাড়ার কারণ দিয়ে কথা বের হতে পারে আর কত ধরনের কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে সাত করেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এবং জাহান নাম থেকে দূরবর্তীকারী এমন কোন বিষয় নেই যা আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিই নাই জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এবং জাহান নাম থেকে দূরবর্তীকারী এমন কোন বিষয় নাই যা আমি তোমাদেরকে বলি নাই তো রাসুল সাল্লাম তো সবই বলে গেছেন এমন কোন বিষয় নাই যা আল্লাহ রাসুল বলে নাই সব বিষয় তিনি বলে গেছেন কোন কাজটা করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো আর কোন কাজটা করলে আমরা জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবো এই সব নির্দেশ আল্লাহ রসুল সাল্লাম উন্মতির জন্য দিয়ে গেছে তাহলে আমাদের আবার কেন অন্য দল অন্য মতের অনুসারে হতে হবে আমরা রাসুলের অনুসারী আমরা আহালুল হাদিস আমাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম হচ্ছে আহাল হাদিস আমরা হাদিসের অনুসারী কেউ আছে কোরআনের অনুসারী কোরআন দিয়ে আপনি কতক্ষণ চলতে পারবেন রাসুলের স্পষ্ট হাদিস যদি না থাকে আহালে হাদিস মানে কি কোরআনের অনুসারী এবং হাদিসের অনুসারী তো মাঝহাব কখনোই সত্যের মানদণ্ড হতে পারে না সত্যের মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন এটাই উন্মতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে অন্য কোনো বিষয় উন্মতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না আমাদেরকে রাসুলের অনুসরণই করতে হবে রাসুলের অনুসরণ করলে আমরা কেবলমাত্র নাজাত পাবো সুবাহান হানাফি মাঝাবিরা বেদাতিরা আমাদের প্রতি বিরোধিতা পোষণ করে আমাদেরকে গালিগালাস করে আমাদেরকে অপমানজনক কথা বলে আমরা যখনই বলি যে বুখারিতে আমিন বলার হাদিস আছে জুড়ে বলার হাদিস আছে বুখারিতে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এ হাদিসগুলো আছে বুখারিতে রফুলা দায়ীন করতে হবে এ হাদিসগুলো আছে তখন তারা বলে তোমরা কয়দিন বুখারি পড়াইছ আমাদের উস্তাদরা তো চল্লিশ বছর বুখারি পড়াইছে আরে ব্যাকল তোমাদের উস্তাদ চল্লিশ বছর বুখারি পড়ালে কি হবে কিন্তু তোমাদের উস্তাদ চল্লিশ বছর বুখারি পড়ালে কি হবে তোমাদের উস্তাদ চল্লিশ বছর বুখারি পড়ালে কি হবে কিন্তু তোমাদের উস্তাদ একদিনও বুখারি অনুযায়ী রাসুল সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী একদিনও দুই রাখা তামাস করতে পারেনি কথা বলেন ঠিক না ঠিক তোমাদের পোড়া কপাল হাদিস যখনই বলা হয় এটা মানো তখন না হাদিস মানা দরকার নাই আমাদের মাঝহাবের ইমাম যা বলে সেটাই হবে মাঝহাবের ইমামের কোনো পাত্তা হবে না কেউ অতীত দিন 
ইবনু কাসির রাহমাহুল্লাহ বলেন আহলে হাদিসদের জন্য সবচেয়ে সম্মানিত বিষয় আহলে হাদিসদের জন্য সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কিয়ামতের দিন তাদের ইমাম হবেন স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ এর চেয়ে মর্যাদা এর চেয়ে সম্মান আর কি হতে পারে যে আমাদের ইমাম হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা বানি ইসরাঈলের 71 নম্বর আয়াতে বলেন আল ইয়াউমা নাদু কুল্লু উনাসিম বি ইমামিহিম কিয়ামতের দিন আমি প্রত্যেককে ইমাম সহকারে ডাকব যে আমরা রাসূলকে ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছি আমরা রাসূলের দলের সঙ্গে থাকব ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই বলি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্পষ্ট করে দ্বীনের প্রত্যেকটি বিধিবিধান আমাদের সামনে উপস্থাপন করে গেছেন সাহাবীদের সামনে বলে গেছেন বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলে গেছেন ইন্নি কা তারাকতু ফিকুম মা ইনি তাসাতুম বিহি ফালান্তুজিল লাবাদা কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাতুন নবী আল্লাহর রাসূল বলেন আমি চলে গেলাম আমি চলে যাব আর আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম এই দুইটা জিনিস যদি তোমরা আঁকড়ে ধরতে পারো মজবুত করে ধরতে পারো তাহলে কখনো তোমরা বিভ্রান্ত হবে না কখনো তোমরা পথচ্যুত হবে না সবাই বলে সুবহানাল্লাহ সেই দুইটা জিনিস কি একটা হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আর একটা হচ্ছে সুন্নাত আল নবী সবাই বলে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আমাদের আফসোস আমাদেরকে মাযহাবীরা গালিগালাস করে যখনই হাদিসের কথা বলি সহিহ হাদিসের মধ্যে নামাজের বিধান রয়েছে স্পষ্ট ভাবে যখনই বলি তখনই তারা বিভিন্ন ভাবে গালিগালাস করে এরা আসলে আহলে হাদিস না এরা আসলে লা মাযহাবী এরা ইহুদীদের দালাল এরকম বিভিন্ন অকথ্য ভাষায় গালিগালাস করে যারা ফেসবুক ইউটিউব চালান তারা দেখতে পারবে আমাদের আফসোস আমরা কি অন্যায় করলাম কোরআন এবং সহিহ হাদিস সহিহ হাদিস আমরা মেনে চলি কোরআন এবং সহিহ হাদিস আমরা মেনে চলি এটাই আমাদের অন্যায় তো এই অন্যায় যদি এটা যদি আমাদের অন্যায় হয় এই অন্যায় আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করে যেতে থাকব ইনশাআল্লাহ সবাই ইনশাআল্লাহ এই অন্যায় আমরা করতে চাই লাভ হাজার আমাদেরকে বলেছে আরো বলো কোনো সমস্যা নেই লাভ হাজার আমাদেরকে বলো আর কোনো সমস্যা নেই এক বর্ণনায় রয়েছে যে প্রত্যেকটা বেদাতিরাই আহলে হাদিসদের বিরোধিতা পোষণ করবে প্রত্যেক বেদাতিরাই আহলে হাদিসকে বিদ্বেষ করবে এটা দেখা যাচ্ছে এখন প্রত্যেকটা দলই আহলে হাদিসকে গালিগালাস করে আমাদের আফসোস আমরা আসলে কি অন্যায় করলাম আমাদের অপরাধটা কি আমাদের একটা অপরাধ যে আমরা কি করি কোরআন এবং সহি হাদিস মেনে চলি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগে কখনো কোনো মাজাত ছিল কথা বলতে হবে রাসুল আসলামের যুগে মাজাত ছিল কখনো রাসুল আসলামের মৃত্যু আর অনেক বছর পর মাঝাব হয়েছে তাহলে এটা কিভাবে ফরজ হতে পারে এটা কখনোই ফরজ হতে পারে না এটা বলা অন্যায় এটা বলা বলা অপরাধ এটা বলা যাবে না রাসুল সাল্লামের সুন্নতে আমল করতে হবে সুন্নতে আমল করেই তো শেষ করা যায় না তারপর বেদাত কখন করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন বেদাত এমন একটা জিনিস বেদাত হচ্ছে ভ্রষ্টতা বেদাত প্রত্যেকটা বেদাত হচ্ছে জাহান নাম সবাই বলি নাউজুবিল্লাহ বেদাত হচ্ছে জাহান নাম বেদাত করা যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের বাসনে তিনি সাহাবদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আল্লাহ হাল ভাল লাগতো আমি কি আমার দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি আমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি তখন সাহাবিরা বলল কল না আম ইয়া রাসুল্লাহ অবশ্যই আপনি পৌঁছে দিয়েছেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন আল্লাহ মাস হাত আল্লাহ মাস হাত রব্বুল আলমিন তুমি সাক্ষী থাকো তুমি সাক্ষী থাকো সুবাহাল তাহলে তিনি তো সব কিছু বলে গেছেন তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেভাবে আমল করতে হবে কি আকিদা পোষণ করতে হবে সব তিনি বলে গেছেন তাহলে নতুন করে কেন আবার বেদাত সৃষ্টি করতে হবে সমাজকে বিশৃঙ্খলা করার জন্য বেদাতিরা কখনো আহলে হাদিসকে দেখতে পারে না বেদাতিরা কখনো আহলে হাদিসকে সহ্য করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ রসুল বলে গেছেন ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন কেমন পর্যন্ত আহলে হাদিস নামে একটা দল থাকবে আর আমরাই হচ্ছে সেই দল তাদের আকিদা নষ্ট তাদের আকিদা নষ্ট তাদের আকিদার মধ্যে সিরিকি তাদের আকিদার মধ্যে রয়েছে কুফুরি অনেক কুফুরি রয়েছে আকিদার মধ্যে 
আলহাদিসের বিরোধিতা কেন তারা করে আর কারা বিরোধী আজকে চিনিয়ে দিলাম তারা বিরোধিতা করবে এদেরকে যত ভালোভাবে বোঝানো হোক না কেন এরা কখনো বুঝবে না এদের চোখের মধ্যে রয়েছে মাঝাবি চশমা এদেরকে সই আদি যতই দেখানো হয় এরা মানবে না কখনো ইমাম আবু হানিফার উম্মত না কি এরা এরা কি ইমাম আবু হানিফার উম্মত না এরা তো রাসুলের উম্মত ছিল তাহলে ইমাম আবু হানিফাকে কেন মানবে এরা এরা রাসুলের উম্মত ছিল রাসুলের উম্মত হিসাবে রাসুলকে মানবে তা না মেনে এরা আবু হানিফাকে কেন মানবে এরা কেন পীর ফকিরকে মানে এরা কি পীরের উম্মত নাকি এরা কি পীরের উম্মত না এরা তো পীরের উন্মত না তাহলে এরা কেন এই পীর মানতে হবে কেন পীরের কথা বলতে গেলে আর অনেক কথা বলতে হয় জনৈক মুহাসের জনৈক বিশ্ববিখ্যাত আলেম মনসুর হাল্লাজের কাহিনী বলি মনসুর হাল্লাজের কাহিনী বলে মনসুর হাল্লাজ নাকি আল্লাহ রলি তো মনসুর আল্লাহ যদি আল্লাহ রলি হয় ফেরা অনেক কি দুষ্ট করছে ফেরা অনেক খোদা দাবি করে ফেরা উনি নিজের আল্লাহ দাবি করে কাফের হয়ে গেল চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে চলে গেল আর মনসুর হাল্লাজ কিভাবে আল্লাহ রলি হয় এদের চোখের মধ্যে মাঝাবি চশমা এদের আকিদা বিভ্রান্ত এই জন্য এরা এই কথা বলতে পারে কথা বলেন ঠিক না বেটি আমাদের আফসোস আমরা যখনই কথা বলি আমাদের কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় আমাদের কথার কোন মূল্যায়ন তাদের কাছে নেই আমরা যখনই কোরআন এবং সৈয়াদি সে কথা বলি তখনই এরা আমাদের বিরুদ্ধে লেগে যায় মনসুর হাল্লাজের কাহিনী বলে বেড়া মনসুর হাল্লাজ নাকি আল্লাহ রুল কীভাবে আল্লাহ রুলে হতে পারে আজগবি কাহিনী কিচ্ছা বলা হচ্ছে বেদাত আজগবি কিচ্ছা কাহিনী বলা হচ্ছে বেদাত এটা বলা যাবে না আল্লাহ রুলির কাহিনী বলতে চাও আল্লাহ রুলিকে তোমরা চিনোই না আল্লাহ রুলিকে তোমরা চিনো না তোমরা যেন শয়তানের রুলি তোমরা কেন সাহাবিদের কাহিনী বর্ণনা করতে পারো না যে সব সাহাবিরা বুকের তাজা রক্ত জমিনের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে যে সব সাহাবিদের সামনে যখনই কোন বিদান নাজিল হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তারা কোন রূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রেখে রাসুলের কথাকে যারা একেবারে অকপটে মেরে নিয়েছে তাদের কথা বলতে পারো না সেই কত বছর পরে মনসুর হাল্লাজের কাহিনী বলো বায়দুল বুস্তামের কাহিনী বলো কেন এগুলো বলতে হবে আল্লাহ রলি নেই আল্লাহ রলি কি চিনো তোমরা আল্লাহ রলি কেউ তোমরা চিনো না তোমরা তো কয়দিন পরে দেওয়ানবাগিরও আল্লাহ রলি বলবা দেওয়ানবাগি কাফের দেওয়ানবাগি কেউ কয়দিন পরে আল্লাহ রলি বলবা আফসোস এই সব জাতির জন্য আফসোস এই সব মাঝাবিদের জন্য আল্লাহ রলিকে চিনে না আল্লাহ রলির কাহিনী বর্ণনা করো সাদ বিন মোয়াজের কাহিনী বর্ণনা করো মোসাব বিন উমাইরের কাহিনী বর্ণনা করো বেলাল বিন রাবার কাহিনী বর্ণনা করো আর কত সাহাবা রয়েছে সাহাবিদের কাহিনী বর্ণনা করো যারা আল্লাহ রলি এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন রাজি আল্লাহান যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে এদের আমলের কারণে এদের ইমানের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে এবং এরাও আল্লাহর প্রতি আল্লাহর বিধান পেয়ে রাসুলকে নবী হিসাবে পেয়ে এরাও সন্তুষ্ট হয়ে গেছে সবাই বলে সুবাহান কেন ওইসবের কাহিনী বলতে খারাপ লাগে না সাব বিন মহাজের কাহিনী বলতে পারো না যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরসকে বেজায় যার মৃত্যুতে সত্তর হাজার ফেরস্তা দুনিয়াতে নেমে আসে জানাজা করার জন্য তাদের কাহিনী বলতে পারো না তারাই আল্লাহ রলি তোমাদের এই সব তথাগতিত পীরেরা কখন আল্লাহ রলি হতে পারে পীরেরা নাকি কারামতি দেখা কারামতি দেখে পীর বিশ্বাস করতে হবে পীর পন্থা এগুলো হচ্ছে ব্যবসার একটা দরজা ব্যবসা ইনকামের একটা সোর্স পীর কখনো ইসলামের মধ্যে থাকতে পারে না কোরআন হাদিসের মধ্যে কখনো পীর শব্দ নাই পীর মানাও হারাও এখানে যখন এই কথা এসেছি তখন কথা ক্লিয়ার না করলে বুঝতে পারবেন না যে মক্কার মুসির একটা যেরকম মুসিকি এদের মধ্যে যে আকিদা ছিল এর চেয়ে বর্তমানে যে মানুষ আছে এদের আকিদা আরও বেশি খারাপ মক্কার মুসিকদের মধ্যে যে আকিদা ছিল তো এখনকার যে মুসেক এখনকার যে নামে মুসলমান কিন্তু আসলে যে মুসেকেরা এদের মধ্যে আরও খারাপ খারাপ আকিদা এরা বিপদে পড়লেও আল্লাহকে ডাকে না এরা বিপদে পড়লেও মুর্শিদকে ডাকে দয়ালকে ডাকে পীরকে ডাকে কিন্তু মক্কার মুর্শিদরা যখন বিপদে পড়তো তখন তারা আল্লাহকে ডাকতো সুবাহান একজন পীরের মুরিদকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন কেন পীর ধরস তখন বলবে পীর ছাড়া কোনো পার নাই কত বড় কথা চিন্তা করছেন পীর ছাড়া কোনো পার নাই পীরের খাওয়া আছে নাকি কেমতির দিন কোনো খাওয়া নাই তাদের কোনো কোনো সুপারিশ কবল করা হবে না 
আবার জান্নাতের সার্টিফিকেট দেয় এমন কি আছে বাংলাদেশে জান্নাতে মনে হয় চলে গেছে তার এমন আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদও দিছে সে বলতেছে যে তোমাদেরকে আমি সুপারিশ করব এই রকম বিভ্রান্তিমূলক আকিদা যদি কারো মধ্যে থাকে তাহলে সে কখনোই মুসলমান হতে পারে না কথা বলেন ঠিক না ব্যক্তি পীরের আকিদা বসন করে যখন মক্কার মুসিকদেরকে বলা হতো যে তোমরা কেন এরকম এই মূর্তির পূজা করো এগুলা কেন করো তখন এরা বলতো যে এগুলা আল্লাহ পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দেবে দেখেন আপনি বাংলাদেশের পীরের মূর্তিদেরকে জিজ্ঞাস করেন যে তোমরা কেন পীর মানো তো পীর তো আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে দেখেন আগেকার মুসিক আর এখনকার মুসিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই হিন্দুদের আছে মা আর মুসলমানের হচ্ছে বাবা বাবা যে একজনের যে কত রকমের বাবা বলা যায় না একজনের বাপের বাবা তার মার বাবা ছেলের বাবা আশ্চর্যজনক এটা কি একটা একটা কি একটা বিশ্বাসের মধ্যে এরকম সুফিবা এরকম পীরবাপ কখনো ইসলামের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই এদের মধ্যে কখনো ইসলামের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই কথা বলেন ঠিক না পীর মানা যাবে না পীর কিছুই করতে পারে না পীর যেরকম আর মুসিকদের যুগে মূর্তিও সেরকম বরং এর চেয়ে আরো খারাপ মরা পীরের কাছে গিয়ে সাহায্য চায় গজারি মাছের কাছে গিয়ে সাহায্য চায় আরে মুসলমানের আকিদা এত খারাপ যে হবে মুসলমানের আকিদা যে এত নিম্নমানের হবে এটা কখনো ভাবার বিষয় ছিল না এটা মানুষের ভাবনা চিন্তার বাহিরে চলে গেছে কিভাবে একটা মানুষ কিভাবে গজার মাছের কাছে জিনিস চাইতে পারে কিভাবে একটা মানুষ মরা পীরের কাছে সাহায্য চাইতে পারে মরা পীরের কাছে সাহায্য চাই তো পীর কিভাবে সাহায্য করতে পারে পীর কোনো সাহায্য করতে পারবে পারবে না সাহায্য করার মালিক একমাত্র কে আল্লাহ তারা বলে গাউসল আজম মাইজ ভান্ডার গাউসল আজম মানে সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা বিপদে বলে সবচাইতে বেশি যে বাঁচাইতে পারে তাকে বলা হয় গাউসল আজম তো এই কথা যদি কারো নামের পূর্বে বলা হয় তাহলে এই রকম আকিদা বিশ্বাস যদি কারো মধ্যে থাকে তাহলে সে ইমানদার থাকতে পারে না সে তো মুসলমান থাকবেই না কাপের হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কাউকে যদি গাউসল আজম বলা হয় গাউসল আজম হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমী মানুষকে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন কিন্তু গাউসল আজম বলা হয় আব্দুল কাদের জিলানি আব্দুল কাদের জিলানি সম্পর্কে যে মানুষের বর্তমানে যে পীরের পীরের মুরিদদের যে আকিদা আব্দুল কাদের জিলানি সম্পর্কে যে অনেক মানুষের মধ্যে আকিদা এ আকিদা এত খারাপের খারাপ এ আকিদা শয়তানের আকিদার চেয়েও খারাপ শয়তান ওই আকিদা পোষণ করে নাই শয়তান কাফের হয়েছে কোন কারণে শয়তান এই প্রতারিত হয়েছে কোন কারণে জান্নাত থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে কোন কারণে মাত্র কিসের জন্য যে আদমকে সাজদা করেন এই জন্য কিন্তু এদের যে আকিদা এইসব পীর মুরিদের যে আকিদা এদের আকিদা শয়তানের চেয়ে আরো কয়েক কোটি গুণ খারাপ বলতে গেলে তো আমাদের বিরুদ্ধে লেগে যাবে লাঘুক বিরুদ্ধে তারপরে বলতে হবে না বললে উপায় নেই হকের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে আব্দুল কাদের জেলানি সম্পর্কে তার মুরিদদের আকিদা এরকম কি আকিদা যে আব্দুল কাদের জিলানি যখন মারা গেলেন তখন আমি এটা একজন মুভাস সেরে কোরআন মুভাস সেরে কোরআন বলা হয় যার ওয়াস মোবাইলে মানুষ যার ওয়াস মানুষের মোবাইলে বাজে মুভাস সেরে কোরআন তিনি বর্ণনা করছেন না তারা কি দেখি তারা কি দেখি শয়তানের চাইতেও খারাপ দেখেন তিনি এরকম ভাবে বর্ণনা করছে যে আব্দুল কাদের জিলানি যখন মারা গেল তখন মুনকান নাকির আসলো তো মুনকান নাকির আসার সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল কাদের জিলানি মুনকান নাকিরকে ধরে ফেললো মুনকান নাকিরকে ধরে ফেললো আর জবাব কোনো প্রশ্ন করবে না কোনো কিছু করবে না করে মুনকান নাকির ধরে ফেললো তখন মুনকান নাকির আল্লাহকে বোঝাচ্ছে হে আল্লাহ কোথায় আমাকে পাঠাইলা এই তো আব্দুল কাদের জিলানি তো আমাকে ধরে ফেলছে তখন আল্লাহ তালা বললো যে কি চা আব্দুল কাদের জিলানি কি চা তখন আব্দুল কাদের জিলানি বলল ওই মুনকান নাকিরে বলল নাকি যে এই আমার যে কাদেরিয়া তরিকার যত আরে দল আছে যত কাদেরিয়া তরিকার যত মুরিদ আছে সবাইকে কবরে আজাব মাফ করে দিতে হবে এই অর্ডার এই অনুমতি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আনতে পারো তাহলে তোমাদেরকে ছাড়বো দেখেন এত বড় খারাপ গীতা যদি কোনো মানুষের মধ্যে থাকে ও ইমানদার থাকতে পারে ইমানদার থাকবে ওই তো মুসলমানই থাকবে না ওর ইমানও থাকবে না ওর কোন আমলে আল্লাহর দরবারে কবর হবে না তো এই রকম আকিদা এত খারাপ আকিদা কখনো শয়তান অবসর করতে পারে না শয়তান মাঝে মাঝে লজ্জা পায় শয়তান মাঝে মাঝে মনে করে যে আদম সন্তান এত খারাপ হতে পারে আমি এত খারাপ আমি যে কত খারাপ আমার সাথে আরো কয়েক কোটি গুণ খারাপ হয়েছে আদম সন্তান কেন এরকম আকিদা কেন এরকম আকিদা আবার বলে আব্দুল কাদের জিরানি সম্পর্কে যে আল্লাহ তালা আরসে নাকি 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাকি আরশে পড়ে যাচ্ছিলেন তারপর আব্দুল কাদের জিলানি আল্লাহর হাত ধরে উঠা দেন আস্তাগফিরুল্লাহ এই আকীদা কি কি আকীদা এটা কেমন আকীদা এটা কেমন বিশ্বাস আল্লাহ সম্পর্কে কেমন বিশ্বাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর জন্য বলেন ওমা কাদরুল্লাহ হাক্কা কাদরি ওয়াল আরজু জামিয়ান কবজাতু ইয়াউমুল কিয়ামা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে মানুষ আমাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারে না কেমন আকীদা এটা এটা কোন মানুষের আকীদা হতে পারে এটা তো কোন হিন্দুর আকীদা এরকম না যা আল্লাহ তাআলা পড়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় আব্দুল কাদের জিলানি ধরে ফেললেন কি আকীদা আছে আস্তাগফিরুল্লাহ ইহুদী নাসরাদের আকীদাও এত খারাপ ইহুদী নাসরারাই কথা বলেন মুসলমান নামধারী যারা কাদেরিয়া তরিকার পরিপন্থী কাদেরিয়া তরিকার লোক যারা তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে আবার আব্দুল কাদের জেলানি সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলে এগুলো যে কি এর পীর না শয়তান বোঝার বড় মুশকিল শয়তান হতে আসছে ভালো আসছে এইসব মুড়ির চাইতে আব্দুল কাদের জেলানি তার সম্পর্কে তো এত কিছু জানা যায় না তিনি ভালো অনেক ছিলেন কিন্তু এরপরে মুড়িদেরা তার এরকম মর্যাদায় বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহর চাইতেও বেশি নিয়ে গেছে সবাই মিলে নৌ সুবিধা আল্লাহর চাইতে বেশি বেশি দূরে নিয়ে গেছে এইসব আকিদা পোষণ করলে জান্নাত কিন্তু দূরের কথা জাহান নামে গেলেও শয়তানের সাথে বেশি শাস্তি পেতে হবে জাহান নামে গেলেও শয়তানের সাথে বেশি শাস্তি পেতে হবে আবু জাহেলের কিন্তু সে আবু জাহেলের মধ্যে এই আকিদা ছিল না আবু জাহেলের মধ্যে এই আকিদা ছিল না এরকম আকিদা পোষণ করে আর অনেক কথা আছে যে আব্দুল কাদের জেলানি নাকি মায়ের পেটে থাকতেই মায়ের পেট থেকে যখন দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হলেন আঠারো বারা পুরান মুখস্থ করে আসছে চিন্তা করছেন এরকম বিভ্রান্তিমূলক কথা আসলে সমাজের মধ্যে এখনও প্রচলন আছে আপনারা গানে গানে অনেকে শুনেন বিভিন্ন ধরনের এই বাউল গানে শোনেন বাউল গান পাগলা পাগলা গানে এগুলো গানে আপনারা শুনে থাকে অনেকে এরকম গান বাজনা শুনে থাকে কিন্তু এরকম শোনা ঠিক না এসব গান কখনো শুনবেন না এরকম বাউল গান আরও বিভিন্ন ধরনের গান আছে সেগুলোর নাম তো আমি জানি না এগুলো কখনো শুনবেন না যেগুলো যে গানগুলো শুনলে মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তন হয়ে যায় এই গানগুলো শুনবেন না গান শোনাই তো হারাম কোনো গানই শুনবেন না কোনো গান শোনা যাবে না আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে বিষয়গুলো বোঝার এবং মানার তৌফিক দান করুন সবাই বলে আল্লাহ আমিন শেষ কথা বলছি বেদাতিরা যে বেদাত করে বেদাত সম্পর্কে আরেক দিন আলোচনা হবে তবে এখানে একটা হাদিস বলে নেই শেষ করবো আজকে ধুমা তুদ্দা যে বেদাতি তবা আল্লাহ তালা কবুল করেন না তো বেদাতি তবা আল্লাহ তালা কবুল করেন না তো একজন মুফাসের কোরআন সারা খনি আলোচনা করলেন সেরেক এবং বেদাতে কিন্তু লাস্টে কি করলেন ওয়াজ মাহবিল শেষে আবার দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন দুই হাত তুলে দোয়া করলেন তো এটাও তো বেদাত হয়ে গেল সারাক্ষণ তুমি বেদাতের আলোচনা করলা সেরেকের আলোচনা করলা লাস্টে কি করলা তুমি বেদাত করলা তো এই জন্যই আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন বেদাতির তবার মধ্যে একটা বাধা সৃষ্টি করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত বেদাত সে পরিত্যাগ না করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বেদাতির তবাকে আল্লাহ তালা কবুল করবেন না আশ্চর্য হয়ে যায় আমরা এই কথাগুলো শুনি বেদাতি কত খারাপ বেদাতি কত খারাপ বেদাত খুব ভালো কাজ মনে করে করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে তবা করে না এরা কিন্তু তবা করে না বেদাত যে ভালো কাজ করে ভালো কাজ করে তার কেউ তবা করে না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে যে বেদাতিকে আশ্রয় যে দিল সে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হবে নজরুল্লাহ বেদাতিকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না বেদাত অনেক প্রকার রয়েছে সালামের মধ্যে বেদাত আছে সালাম দিয়ে যদি আপনি বুকে হাত লাগান এটি কি রাসুলের যুগে ছিল ছিল না এটাও বেদাত এই বেদাত করা যাবে না এটাও কিন্তু বেদাত বেদাত পরিত্যাগ করতে হবে আমাদেরকে রাসুল আসলাম যতটুকু করেছেন ততটুকুই করেন এর চেয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না কারণ রাসুল আসলাম যা নিয়ে এসেছেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে নিয়ে আসেন নাই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন সবাই বলি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ওমা আতা কুম রসুল ওমা নাহা কুম আনহু ফাংতা হু যে রাসুল আসলাম যা নিয়ে এসেছেন যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেন তা তোমরা পরিত্যাগ করো তা তোমরা বাধ্য সবাই আমাদেরকে এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যে আমরা একমাত্র রাসুলকে অনুসরণ করব আর রাসুলের অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত কোনো মাঝহাবি 
তরিকা কোন ধরনের পীর তরিকা এগুলো কখনো ইসলামের সত্যপথী নেই এগুলো কখনো ইসলামের মধ্যে সত্যপথী নেই এগুলো রাসুলের যুগে ছিল না সাহাবিদের যুগে ছিল না তাবিদের যুগে ছিল না তাবি তাবাইনদের যুগে ছিল না এগুলো পরবর্তীতে মানুষ ব্যবসা হিসেবে এগুলো ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেছে প্রত্যেকটা বেদাতের ক্ষেত্রে টাকা উপার্জনের পথ প্রত্যেকটা সেরেকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা এই পীর তন্ত্র এগুলো পুরাটাই হচ্ছে ব্যবসার ক্ষেত্র এগুলো সব কিছু এই ইসলামী পরিতৃজ্য বিষয় এগুলো থেকে আমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বোঝার এবং মানার তফিক দান করুন সবাই আমি